干脆我们冲进去吧。就是啊，李维，给我影评。吴影，把大锁斧炸了。明白。彩票，你跟韩立新把高香给引开。剧情就来啊！是。师傅，报告，外面发现新四军游击队，附近有激烈枪声，大东府方向发生爆炸。走。哎，肯定又是那帮新四军游击队，会不会来找我们麻烦？走，回去看看。走。师傅，咱们走，咱们走。岳师傅，岳师傅，岳师傅怎么样？岳师傅，给黑武大佐暗算了。没事没事，聂队长，你们不能留在这里，日本人到处搜寻你们。这里太危险了，队长，我陪岳师傅回去吧。赶紧带岳师傅回去疗伤啊！快走，一切小心。知道了，走，走。师傅只是受了点内伤啊，呃，但不严重，调理一下很快就会好起来，大家就放心吧啊。嗯，那就好，那就好。朱兄啊，近来无恙，你无恙，我便无恙啊。那我有病，你不是也有病吗？哎，你要有病啊，我就给你治病；你的病好了，我就没病了。把我的病治好了。他们也认识，没病吗？他们俩十几年的朋友啊。好好好。哦，有空啊就过来坐坐。哎，大家都出去吧，让师傅好好休息一下啊。哎，对，快去吧。朱大夫，那就麻烦你了。哎呀，不麻烦，不麻烦。有劳了。哎，别客气，别客气。哎呀，你这帮弟子真是好啊。
。张大哥，呃，我想在这打扰几天，等岳师傅好点儿，不知道方不方便。啊，陆兄弟，你想在这儿住多久都没问题，只是不耽误你事情就好。哎，岳师傅是因为我们的行动受的伤，不看到他完全好起来，我实在不放心走。谢谢陆兄弟的关心。我现在就叫人去给你们准备房间，走，谢谢啊啊！报告大佐，大佐府后面受到炸弹攻击，死伤两人，没有发现破坏者。报告大佐，游击队实在是太狡猾了，他们露了下面就跑了，什么意思？不是已经抓到了吗？是是啊，我们发现他们了，可是又给他们跑了。实在是太奇怪了！我们赶到现场之后，枪声就停了。我们刚刚离开，枪声又响起来，好像是在耍我们。我们做过调查，康城当时其他的地方没有出现异常情况。这边是炸弹声，那边又是枪声，他们出现了一下，又消失了。我真不明白，他们到底想干什么？他们的目的很简单。为了岳浩龙，中了他们的调虎离山之计。这么说，游击队跟岳浩龙肯定有关系。啊，不不不不，钟伟，你可能误会了，我师傅跟新四军是没有关系的，这点我很清楚。你解释有个屁用！必须把岳浩龙抓回来，当面审问。哎，少佐，我们必须要这样吧？岳浩龙现在已经受伤了。如果把他抓回来审问，万一要有点误会，再出点差错，那我们不就是更加被动了？八嘎！你居然敢抗命！住手！高队长说的对，抓回来也审不出什么东西。这个人是个硬骨头，酷刑对他来说是没有用的。另外，再想个办法吧。高队长，哎，辛苦你了，带你的兵好好回去休息吧。哎，谢谢大佐。哎，站住！我要搜身。啊啊啊啊啊啊你们东阳人在这撒野，哼！只要你打赢我，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
抬进去，是。
他进去了，我们想办法进去看看。嗯。啊！你怎么在这儿？你不是跟踪王平章去了吗？王平章在里边呢。啊？什么？他也在里边？妈的！怪不得老四鬼鬼祟祟的赶到这边来，说明啊，这里边一定有勾当。哎，咱们过去看看。哎，别别别！你没看见门口那么多守卫，咱们还是先观察观察。真货，可是我们的老本啊！这年头谁也靠不住。那些日本人不是个东西啊，跟他们干不是长久之计，得靠我们自己，要为自己留一条后路啊！那些货是我们的本钱，千万不要有任何闪失啊！哎，啊，哎哎，老四啊，让你的兄弟们严加看管。寸步不离，装的要像真的一样，既要迷惑日本人，也要迷惑游击队。哎，老板，你放心，这我懂。好，这就叫明修暗道，暗度陈仓。我们这一次肯定会马到成功的。哎，那那一定会呀、啊。<笑>老四啊，哎，还有一件事情，你亲自去查一下，是谁带那些老百姓到我们商会门口闹事的？我奇怪的是，高翔他们警备队为什么找借口不来？这里面我就很纳闷了。你花点钱，啊，点准确的消息。好，我马上就办。严管一趟，你叫弟兄们精神点。如果有人敢闯进来，给我格杀勿论。是，明白。大佐，发现游击队去追踪王平章的货了。看清楚他们有多少人？两个人。两个人？那一定是来侦查的。过不了多久，整个游击队一定都会出动的。嗯。你们要不先计划一下，布一个天罗地网，这次不能让他们再跑了。嗯
，一定要把他们一网打尽。大佐，请放心，这件事情交给我了，我马上就去增派人手，立刻出发。好，你们马上去办。嗨。祭典本擂台的事，结果，结果被祭典打死了。祭典，这个混蛋！陆大哥，有为，你要去哪？别拦我，我要去杀了祭典。有为，你不能去，我们都想给月师傅报仇，而且这个仇我们一定要报。但是。现在不是时候，陆大哥。是啊，我们还有任务啊。任务。大哥回来了，白大哥，查到什么没有啊？都在啊。我跟踪王平章，发现他把鸦片还有香烟都运到了郊外的一个房子里面。明修栈道，暗度陈仓，这什么意思啊？哎，你说具体点啊！你想想。他先把香烟和鸦片运到别的地方，再在老百姓面前装无辜，就连他收烟，都是逢场作戏。我们要拆穿他的诡计，绝对不能放过他。这样，晚上咱们行动，咱们就把他的鸦片和香烟全给他烧了，让他哭爹喊娘去。等等，鸦片一定要烧，但是呢，我们要先周密的计划一下。嗯。进来，报告队长，什么事啊？黑木龙少佐命令我们立刻出发。知道，你先去集合部队吧。是。
老板，老板呐，老板，都查清楚了，都是妖精的，都会。操他妈的小日本儿，老子为你卖命，连祖宗都让人给骂了，就把老子不当人，当鱼饵，我这是做了哪辈子的孽呀？都怪我不义，想玩老子，哼！咱们就等着瞧吧。少主，我在附近埋伏了一百多号人，对付区区几个游击队，那绝对是没问题的。要是他们出现，就把他们团团围住，一个都跑不掉。隐蔽的不错，我几乎看不到他们的身影。少佐，我也派了三十精兵埋伏在路口，只要游击队一出现，他们绝对别想离开。有戏！不下这样的天罗地网，我倒要看看这帮游击队会用什么办法逃脱。哦。金田先生，恭喜恭喜呀、啊！没什么，意料之中。哎呀，金田先生，您太谦虚了。嗯，虽然我没去现场，可是听伙计们回来说，您的武功要比那个岳老头强太多了。<笑>这一仗打得太漂亮了，太漂亮了！这次除掉了岳浩龙，整个康城就没有了主心骨，以后我们办事那就没有威胁了。嗯，岳浩龙是百姓敬仰的一代宗师，如今死在我的手上，嘿嘿，对他们可是一大打击。哎，是。我看以后，他们凭什么再跟我们日本人作对？没错，嘿嘿，没错。哎，从今以后，整个康城就掌握在皇军的手下了。嗯，吉天先生，这一次，您是立了大功啊！<笑>为天皇效忠，是我们大日本帝国武士分内的事。呃，对对对对对。喂，你的货收好没有？明天。可不要出什么状况，金天先生，您就把心放在肚子里面吧。嗯，一切我都安排妥当了，不会出任何的问题。明天肯定有很多老百姓过来，你要是应付不好，会牵扯到我的吉田道场，到时候的后果会很严重。明天的事儿都在我的掌握之中。我要让所有的老百姓都有一个满意的交代。我会让所有的人都亲眼见着我烧了手中的货。我会让他们感到我也是受害者。我不会让任何人知道吉田道场和我们平章烟行有半点儿的关系。好了，到了这个地步，你一定不能出一点点差错。要慎之又慎，您就等着好消息吧。嗯，静候佳音。呃，我就告辞了。嗯，哎，再会。当诱饵，他们哪里知道，这恰恰是我脱身的好机会。哼，这小日本就这点小聪明，他们自以为聪明，其实在我看来，只不过是雕虫小技罢了。哼，老板，朱大夫来了。
王老板，我已经照着您和基田先生的吩咐去做了。岳浩龙他也死了，你看是不是把我家人放了？呃，你很想见他们吗？是啊，你看他们，他们也不知道什么，就放了他们吧。求求你了，我平日里也没得罪你，你你就高抬贵手吧。哎呀，好了好了，今天我就让你把人给带走。啊啊！谢谢谢谢王老板，谢谢。哎呀，朱大夫。我也是没有办法呀，是我对不起你们呐，我上当了，都是我的错，我是王八蛋，我是王八蛋道场的人，他们现在在道场门口打人呢，好多人都受伤了。今天还敢打中国人！哎，吴影，你把他带回去，我去找今天算账。行，走。干什么呢？走开！
，爷，哎，您可慢点走啊！哎，哎，有机会常来啊！哎，哎，爷，哎，礼拜请，礼拜请。哎，哎，哎，爷，爷，爷，哎，礼拜请，礼拜请，礼拜请啊！哎，礼拜招呼着啊，招呼着啊！哎呦，客官，你礼拜请，礼拜请啊！啊，嗯，哎，哎，哎，客官，你的烟道，嗯，出去，弄起来，快，滚出去，快点，快点，快点，快点！哎，客官，客官，你别跑啊！哎，客官，别跑啊！哎呦，你干嘛？说，鸦片在哪？呃，我我我不我我不知道啊。说不说？那那。
中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。
少佐，少佐不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追！黑夜客，快，快点！有没有发现？少佐，一个人都没有看到。抓哥，把有敌的给我找出来，就算尸体我也要。去，是，副队长。发现游击队的行动，他们都跑到哪里去了？报告，游击队在城内，正在破坏烟馆，准备公开烧大烟。报告，所有人，所有人，跟我走！乡亲们，我们是凤凰山游击队。这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙，这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然，康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章，勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅。大伙说。该不该死？该死！该死！该死！该死！该死！什么？该死！该死！王平章，你都听见了吗？听听，我就代表所有被你害死的百姓，枪决你，无赢。鸦片的危害，相信不用我再说了。多少人因为鸦片，妻离子散，家破人亡。我们如果是有血性、有良知的中国人，以后就不要再抽大烟了。今天，我要把这些害人的东西，通通烧掉。叶队长，哥，队长，嗯，有为呢？呃，他去接天道场了，还没回来。你怎么不早说、啊？我，这样吧，你和队员们先回去，我去找他。等等，要去一块去。哎，陆大哥，哎，哎，陆大哥，我就知道你会没事的。有为，你没事吧？陆大哥，怎么搞的？没事。陆有为，你没死啊？要死啊，也得拉上你，以后就叫你死不了了。<笑>队长，我把吉田干掉了。好。哎呀，这有你的，太好了。队员们，出发。嗯、好，走走走。真行啊你。<笑>
现在去让班主来一下，啊，快去。哎呀，是你的戏好把我给吸引过来的，也是你班主调教有方啊啊！哪里哪里，马爷您是懂戏的，嗯，呃，只要您喜欢，就是对我们最大的赞誉。哎，演貂蝉的这个角儿叫什么？嗯，哦，秦玉兰，小兰。哦，小兰是我们班里的头牌。哦，嗯，好，扮相好，演的也好，我很欣赏他。谢谢马爷，谢谢马爷。嗯
。呃，班主啊，我已经包了德月楼，等回头戏唱完了，我想请秦玉兰小姐吃个饭，麻烦班主支会一声。这。船在海上飘，哪有不见风使舵的啊？这个道理，你不会不知道吧？马爷说的对，可我虽是戏班的头，但这事儿还要看小兰自己的意思。哟，哼，马爷可是皇军的座上客，这是你的戏班，你的人你都不管了吗？你要想在这儿演出。哼，还得识时务，知道吗？嗯。好，小兰。小兰，小兰，外面有位姓马的先生，非得要你到德月楼陪他去吃饭。要不，今儿个闪个面？我不去。哎，小兰，像他这种人呐，咱不能得罪啊。你就当是为咱戏班着想，陪他吃个便饭，也不会怎么着。给我个面子，行吗？班主，我真的不想去。我这儿两头受气，你说图什么呢？啊，嘿，别气了。这样吧，你就跟他说，我今天身体不适，改天我做东，请他吃饭，当面向他赔罪。这样啊，也显得咱有理有面。就这样吧，你这就去说。嗯。呃，实在不好意思，马爷，啊，我们玉兰呐，今天身体不舒服，他说改日他来做东。请马爷吃饭，当面给您赔罪，行不？嗯、啊，什么意思？是不是不给马爷面子？哎呦，误会了，误会了。玉兰今天身体真是不适，怕勉强出席啊，扫了马爷的兴致。改日，啊，改日一定当面向您赔罪。少废话，身体不适还能称心？班主啊。看来秦玉兰是想让你这个戏班子解散了。马爷，你可千万别生气，您别生气，我我这再去劝劝他，我再去劝劝他。马先生，哎呦，方导中尉，方导中尉，什么事儿那么生气呀、啊？把人吓成这个样子！啊，啊，没什么事儿，我想喝杯酒，偏偏有人给了我一杯白开水，您说我能不生气吗？